ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു എഗ്ഗ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഈസി ചോക്ലേറ്റ് സ്പഞ്ച് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കുന്നത് കുറഞ്ഞ ചേരുവകൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഓവണില്ലാതെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ ആദ്യം കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പാത്രം എടുക്കാം ഞാനിവിടെ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ ഒരു പാത്രമാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാ ഭാഗത്തൊന്നും ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബട്ടർ പേപ്പർ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ താഴെയും സൈഡിലൊക്കെ ആയിട്ട് വെച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് വീണ്ടും ഈ ബട്ടർ പേപ്പറിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഓയിൽ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ കേക്ക് ടിന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് മാറ്റി വെക്കാം മറ്റൊരു ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒട്ടും വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമൊന്നും പാടില്ല കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അതൊന്നൊരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് വേണം ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യാൻ ഇതിലേക്ക് ഇനി അരക്കപ്പ് ഞാൻ പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര മുഴുവനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടിത് ഒരു മിനിറ്റ് വരെ ഹൈ സ്പീഡിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശമൊക്കെ ഒന്ന് ക്രീം പോലെ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി കാൽ കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തണുപ്പില്ലാത്ത പാൽ വേണം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ കാൽ കപ്പ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബട്ടർ നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടി എടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും കേട്ടോ മെൽറ്റ് ചെയ്ത ബട്ടർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്നിട്ടിത് നമുക്ക് മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുത്താൽ മാത്രം മതി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇനി പൊടി ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അരിപ്പ് എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു കപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എം എൽ ആണ് ഇതിലേക്ക് ഇനി മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡാർക്ക് കൊക്കോ പൗഡറാണ് ഞാനിവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ അര ടീസ്പൂൺ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി പൗഡറും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വാനിലാസൻസും വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനിലാസൻസും ഇതിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് കുറേ നേരിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യരുത് ജസ്റ്റ് ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രം മതി ഇതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ പാലിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് കേക്ക് ബാറ്റർ ആക്കി എടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഞാനിവിടെ രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം കുറച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം പതിയെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി അത് എങ്ങനെയാണ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം നേരത്തെ നമ്മൾ ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഈ ഒരു ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് തട്ടിക്കൊടുക്കുക എയർ ബബിൾസൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് റിമൂവ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ വലിയൊരു പാൻ എടുത്തിട്ട് അത് ചൂടാക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുള്ളിലേക്ക് ഒരു പാത്രം ഇതുപോലെ വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുക്കുക കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാത്രം ഇതുപോലെ കമഴ്ത്തി വെച്ചെടുത്താൽ മതി അടച്ചു വെച്ച് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം പാൻ ഇവിടെ നല്ലപോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് തുറന്നു നോക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കേക്ക് ടിന് വെച്ചെടുക്കാം കൈപ്പൊള്ളാതെ വെച്ചെടുക്കുക
ഇനി കൈപ്പൊള്ളാതെ ഈ ഒരു ടിൻ ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കാം കേക്ക് ഒന്ന് കൂളായതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഒരു പാത്രത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിക്കൊടുക്കാം ഒട്ടും കരിഞ്ഞു പോകുകയൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള പാത്രം അതുപോലെ തന്നെ അടിക്ക് പിടിക്കുക ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനി കേക്ക് ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ വിപ്പിരി ടോപ്പിംഗ് മിക്സ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു പാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ട് ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ പാക്കറ്റാണ് ഉള്ളത് ഓരോ പാക്കറ്റും മുപ്പത്താറ് ഗ്രാം ആണുള്ളത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കിനി ഈ ഒരു മിക്സ് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗളും ബീറ്ററിൻ്റെ വിസ്ക്കും ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് നല്ല പോലെ തണുപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മണിക്കൂറൊന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എങ്കിലും നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഈ ഒരു ക്രീം മിക്സ് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി പാക്കറ്റ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊക്കെ ഇനി തണുത്ത പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഞാനിവിടെ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് എം എൽ നല്ല തണുത്ത പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അത് നമുക്ക് കുറച്ച് പാലൊന്ന് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഹൈ സ്പീഡിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഏകദേശം ഒന്ന് ക്രീം പോലെ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ബാക്കി ഇരിക്കുന്ന പാലും ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് ഇന്നൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് ഡ്രോപ്പ് വാനില എസെൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ കാൽ കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കണം പൊടിച്ച പഞ്ചസാര നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് വരെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല ക്രീം പോലെ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് കൊക്കോ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും നമുക്കിത് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ക്രീം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്കിതൊന്ന് ലൂസായി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്ന് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് എടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കേക്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാനിത് ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്ന് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ഇനി കേക്ക് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം മൂന്ന് ലെയർ ആക്കിയിട്ടാണ് ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് പതുക്കെ നമുക്കൊരു കത്തി വെച്ചിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കണ്ടോ നല്ല സ്പോഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റും ആണ് ഇതിപ്പോൾ മൂന്ന് ലെയർ ആക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ പാക്കറ്റ് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലൊഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു കേക്കിൽ ക്രീമൊക്കെ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കേക്കിൻ്റെ മേലെയുള്ള ഭാഗമാണ് ഫസ്റ്റ് താഴെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ചൂടാക്കിയിട്ട് നല്ല തണുപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഷുഗർ സിറപ്പാണ് അതൊഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അതിന് മീതെ അതിന് മേലെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം തേച്ചു കൊടുക്കാം വീണ്ടും അടുത്ത ലെയർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഷുഗർ സിറപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ കേക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ക്രീം എല്ലായിടവും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് സൈഡിലൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് തേച്ചു കൊടുക്കാം ടേൺ ടേബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതെടുത്ത് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഒരു പാക്കറ്റ് വിപ്പിംഗ് ടോപ്പിംഗ് മിക്സ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് പാക്കറ്റൊക്കെ എടുത്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ഒരു കേക്ക് നമുക്ക് നല്ല കട്ടിയിൽ തന്നെ ക്രീമൊക്കെ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും വിപ്പിംഗ് ക്രീമൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് തേച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു കാർഡ് വെച്ച് ഇതിൻ്റെ സൈ
ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായി ഒന്ന് പൂക്കൾ വരച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിലൊക്കെ കേക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രീം എത്ര ഉണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കേക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ബാക്കി ഇരിപ്പുള്ള ഈ ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ടൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ കുറച്ചും കൂടെ ക്രീം ബാക്കി ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ താഴെയും ഇതുപോലെ ചെറിയ പൂക്കളായിട്ട് വരച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ കഴിക്കാനായിട്ടോ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഞാനിത് ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചൊന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല സ്പോഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള അടിപൊളി ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് തന്നെയാണ് കേട്ടോ നമ്മളിതുപോലെ ഒരു മൂന്ന് ലെയർ ആക്കിയിട്ട് ക്രീമൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു കേക്ക് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റി ആവുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തൊരു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് വീണ്ടും നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരാം അതുവരേക്കും ബായ്